kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. ...12 Eylül sabahı ordunun ülke yönetimine el koyması... ...12 Eylül askeri harekatı olarak unutulmayacak bir isimle hafızalarda yerini aldı. Harekatla birlikte Süleyman Demirel'in başbakanı olduğu hükümet görevden alındı... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi lav edildi... ...1970 sonrasında değiştirilen 1961 anayasası tamamen rafa kaldırıldı... Ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir dönem başladı. Askeri harekatın bildirisi 12 Eylül 1980 sabahı devlet televizyonu ve radyolarından bu sözlerle duyuruldu. Yine aynı gün aynı araçlarla halka seslenen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren yönetime el koymalarının gerekçelerini anlattı. Silahlı kuvvetler. Aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya, azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerini kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül 1980 askeri harekatının gerekçeleri arasında ülkede yaygınlaşan siyasi cinayetler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birçok tur ardından Cumhurbaşkanı'nı seçememesi ve 6 Eylül günü Konya'da Necmettin Erbakan önderliğinde yapılan yürüyüş olarak gösterildi. Ülkede tırmanan sağ-sol gerginliği bireysel ve kitlesel siyasi cinayetleri besledi. 12 Eylül 1980 öncesinde sağ ve sol siyasi hareketin önde gelen temsilcileri cinayetlere kurban gitti. Doçent Bedrettin Cömert, Abdi İpekçi, Gün Sazak, Nihat Erim ve tanınmış birçok kişi öldürüldü. 12 Eylül 1980'e gelindiğinde ise 19 ilde sıkı yönetim uygulanıyordu. Ülkede, hükümette ve meclisteki sorunlarla birlikte ardı arkası kesilmeyen siyasi cinayetlerin yol açtığı yılgınlık havası, işsizlik, kıtlık ve iş yeri anlaşmazlıkları 12 Eylül öncesi dönemin son başbakanı Süleyman Demirel'in 70 sente muhtacı sözüyle özetlendi. Harekat sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 bin kişi için idam cezası istendi, 517 kişiye idam cezası verildi, haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 400 gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istendi, 3315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. Mandemirel ve Bülent Ecevit, Gelibolu Hamza Koya... Necmettin Erbakan da İzmir Uzunada'ya gönderildi. Milliyetçi Hareket Parti lideri Alparslan Türkeş ve bazı MHP yöneticileri 11 Ekim'de MSP lideri Necmettin Erbakan ve bazı MSP yöneticileri 15 Ekim'de tutuklandı. Özellikle yasa dışı sol örgütler hızla çökertilerek etkisiz hale getirildi. 1983 seçimlerinin ertesine kadar süren 12 Eylül dönemi boyunca binlerce kişi tutuklandı ve yine binlerce kişi sıkı yönetim mahkemelerince çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.